това, което ще направим днес е една декорация за нашата трапезна маса. Ще си направим едно каренце, вазичка към карето. Взимаме си вече изрязана салфетка. Слагаме салфетката върху карето. Първо отделяме най-горния слой. Ето по този начин. И сега ще залепим с помощта на декопажното лепило за текстил на Пентарт въпросната салфетка върху карето. Това, което ще направим днес е по по-различен начин декопажа. Ще нанесем лепилото само върху самата салфетка, тъй като по този начин ще предотвратим набръчкването й. Тоест няма да слагаме от долу лепило, а само отгоре върху самата салфетка. След като я разположим, взимаме част от лепилото и залепваме салфетката. Така центрираме и започваме от центъра към края, за да издърпаме въздух. Специфичното на това лепило е, че след като залепите салфетката върху текстила, трябва да изчакате хубаво да засъхне и да се изглади самия елемент от опаковата страна или пък може и от лицето с помощта на кърпа, след което може да перете на ръка или в пералния безцентрофуг. И не повече от 30 градуса. Разбира се. Без да се притеснявате, дори да излезете от контура на самата салфетка, лепилото става напълно прозрачно след засъхването му. Хубаво заглаждаме краищата, за да сме сигурни, че е прилепнало добре салфетката за текстила. Добре е да го правите декопажа с по-мека четка синтетика, за да не се скъса самата салфетка и съответно да регулирате натиска на четката. Ще си направим една ваза. Но това, което е по-различното, искам да покажа, е с едно специално лепило, с помощта на което ще залепя салфетката. Това лепило се нанася с четка. Няма да правим стандартния декопаж отново. Лепилото е доста по-течно от обикновеното декопажно лепило. Хубаво го разнасям. Видяхте колко сложих. След като хубаво сме разнесли лепилото, то започва леко да изсъхва. Специфичното на това лепило е, че трябва да се направи с термична обработка. Включили сме си вече ютията да загрее. След като сме изчакали леко да засъхне самото лепило, но не много, Поставяме салфетката, също най-горния слой салфетка. След като вече сме си накроили парче от него, поставяме в този начин. Слагаме хартия за кладене и започваме да гладим върху самата хартия. Трябва малко повече да натискаме за да може да залепне добре смата салфетка. Това лепило може да го ползвате и върху... Примерно, ако искате да залепите салфетка върху дърво, както в случая върху порцелан. Реално това, което се опитваме да постигнем с въпросната... с въпросното лепило е... Точно този принт, който се пренася върху самия съд, без грам 
на бъдъчка, не на самата салфетка. Тук си позволявам да не ползвам харития по ъгълчетата, защото ще ми е много трудно. Салфетката е напълно залепена и виждаме как няма абсолютно никъде никакви гънки, колко добре е прилепена, като един принт. Ако искате да получите а, този ефект, трябва да ползвате лепилото Hot Gloss. Може да си направите една много хубава декорация за вашия дом с помощта на тези лепила. След като вече ни е засъхнала салфетката върху нашето каре, ще направим а, допълнителна декорация, за да завършим а, каренцето. В краищата ще поставим а, шаблон с боя за текстил, стандартна на пентарт и ще ви демонстрираме и хамелеон за текстил, също на пентарт. Това, което е по-различно в тези бои, е, че стандартната боя е, както виждаме, изчистен червен цвят в случая. А хамелеона в момента е бял, но всъщност има и зелен оттенък. При смесването с стандартната а, боя за текстил ще получим червена боя с зелен оттенък. Това ще го видим сега, като започнем да правим бордюрите. Сега първо ще направя бордюр, който е с стандартната боя за текстил. Нанасянето за предпочитане е да става с тампонче. Хубаво изравняваме примерно. Ето по този начин. И започваме да тампонираме. След като приключихме с нашето тампониране върху шаблона, го отстраняваме. И се получи ето този бордюр. Това е със стандартната боя за текстил. Сега ще направим друг бордюр, който ще е с а, хамелеон ефекта, също за текстил, като го смесим с стандартната. Сега смесваме хамелеон боята за текстил с стандартната боя, като слагам по-голямо количество хамелеон и си взимам по-малко количество стандартна боя. Виждаме как се променя самия цвят. Ето така, забъркахме вече нашата боя. Хамелеона с стандартната. Сега с помощта на шаблона и тампона ще направим същото, каквото правихме и с стандартната боя. Като тампонирахме, сега ще отстраним шаблона внимателно. Ето какво се получи с хамелеона за текстил, смесен с стандартната боя за текстил. Виждаме червената с смесването на хамелеона се получава ето този цвят, който е леко оранжевенеещ с зелен оттенък. Сега след като вече е съзнал шаблона, сега ще оконтурим с контур за текстил. Отново на пентарт ще използвам контурите, за да предадем релеф на листата. По-прецизно, а в същото време, ако някъде сме излезли от контура, по време на работа с шаблона, сега ще се коригира. След като сме сложили контура за текстил, ще използваме отново хамелеон за текстил, пак с зеления оттенък и с помощта на четка 
Просто ще сложа тук там, като ще го ползвам самостоятелно, без а, текстилна боя. Стандарт. Ще придам малко обем. И след като изсъхне, ще го фиксираме с ютия. Само ще ви направя демонстрация. Така или иначе сме на текстилна вълна, фолио за текстил, с едно специално вилло. Ето това е фолиото. Има в няколко цвята. А лепилото е много подходящо и за камъчета, както и е за пясъци, по-фитни, бъркачета, идеално лепи върху текстил. Лепилото е ето това. И сега ще ви покажа как с помощта на Ютия. Аз тук съм си нанесла предварително малко лепило, защото трябва да изсъхне. Ди да нанеса фолиото. С помощта на Ютия сега ще сложа отгоре фолио и хартия за гладене и реално фолиото ще се отбележи както съм започнала в началото и по-натам в самия шаблон. Като лепилото може да се нанася както с шаблон, така и на ръка, по формата, която ви е желаете. Но това и на пен, на контур, във форма на контур. Да, може да изписвате букви, инициали, каквото се сети. Ще взема със синьо фолио да продължа. Слагам го върху самото лепило, което е изсъхно. Света на полиото трябва да е към тавана. Да, защото то ще застане после като лице. Да, лепило. Слагаме хартията за гладене. И вече на грядата и отия. Просто с натиск минаваме. Ще го отстраним. Като може от първия път да не ви се хване и ще трябва да минавате няколко пъти. Ще трябва да се сложи а, повече натиск. В момента, в който полиото ви почва да се нагърчва, и това е защото определено много температура сме сложили на ютир. Да, вече съм го тествала в олиото, изправила съм го, няма проблем. Не. А всъщност, Меги, няма значение ли пилото колко време е стояло на десно ами, предварително? Да, няма значение. Значи тук още трябва да мина, за да е хубаво за хваното, като продължение. Може да го направите в няколко цвята, да се прилива. Да, може да си напишеш, защото то реално лепилото ти е с накрайни. 